Proyecto Panaca presenta la biografía de San Martín de Porres, el santo de la escoba y la humildad. Martín de Porras Velázquez, quien llegaría a ser el primer santo mulato de América, nació en la ciudad de Lima el 9 de diciembre de 1579, en su casa ubicada al lado del Hospital del Espíritu Santo, muy cercana a donde siete años después nacería Santa Rosa de Lima. Sus padres fueron Ana Velázquez, panameña liberta de origen africano, residente en Lima, y el español Juan de Porras, caballero de la Orden de Alcántara, quien debido a su posición social no podía casarse con una mujer de condición tan humilde, siendo Martín y luego su hermana Juana, en consecuencia, nacidos en calidad de hijos ilegítimos. Con su padre destacado en Guayaquil y su madre brindándoles educación en casa, Martín y su hermana sufrían la precariedad y limitaciones propias de la comunidad afrodescendiente en la sociedad virreinal, por lo que Juan decide reconocerlos ante la ley y llevárselos consigo a dicha ciudad, dejándolos al cuidado de su tío Diego Marcos de Miranda. Sin embargo, este solo acogería a Juana, debiendo Martín regresar a Lima, siendo encargado a doña Isabel García Michel en el arrabal de Malambo. En 1591, a los 12 años de edad, recibiría el sacramento de la confirmación a manos del arzobispo Toribio de Mogrovejo. Dada su condición de pobreza, llegaría a desempeñarse como barbero y como ayudante de boticario, aprendiendo aquí las labores de enfermería que le servirían años más tarde en su dedicación al auxilio de los desvalidos. En 1594, ingresa por invitación del famoso dominico Fray Juan de Lorenzana a la Orden de Santo Domingo de Guzmán, en calidad de donado sin opción al sacerdocio y teniendo que servir de por vida al monasterio a cambio de una vida religiosa, recibiendo alojamiento y desempeñando las labores más humildes dentro de ella, confiándosele la limpieza del monasterio. En 1603, y dada su vocación y trabajo, fue nombrado como hermano, siendo admitido finalmente en 1606 como fraile, profesando los votos de pobreza, castidad y obediencia. Debido a las remodelaciones efectuadas en el convento de Santo Domingo, dicha orden pasaría por fuertes dificultades económicas, ofreciéndose Martín a ser vendido como esclavo para cancelar las deudas del convento. Esta actitud fue recibida por el prior como muestra de desprendimiento y humildad, por lo que rechazó categóricamente la propuesta. A los 24 años de edad, inicia su labor de ayuda a los necesitados, sobre todo a los enfermos a quienes socorría sin descuidar sus labores dentro del monasterio. También se desempeñaba como barbero y cirujano, siendo tal su entrega al prójimo que empezó a ser conocido como Martín de la Caridad. Su celda se encontraba en el claustro de la enfermería, donde ayudaba a todos los que se acercaban buscando su ayuda, sobre todo a esclavos e indios a quienes socorría con curaciones, alimentación y soporte pastoral. Por tal razón, aquel lugar era conocido como la Oficina de Caridad del Convento. Sus modelos de santidad fueron Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena. Su labor social lo llevó a ser amigo y confidente de San Juan Macías y a conocer a Rosa de Lima, futura santa con quien coincidió en medio de las labores de ayuda a los más necesitados. Su caridad era conocida por los habitantes de Lima, siendo requerido por autoridades eclesiásticas y de gobierno para recibir apoyo espiritual. Por aquel entonces, ya los habitantes de Lima lo empezaban a conocer como santo. Además de los dones de sanación, a Martín se le atribuía el control sobre la naturaleza, logrando que germinen antes de tiempo todas las plantas que sembraba. Asimismo, es famosa la referencia de obediencia que conseguía sobre los animales, llegando a alimentar en un mismo plato a un perro, un gato y un ratón animales contrarios por naturaleza. También se le atribuye el don de la bilocación, habiendo sido visto en lugares como México, China, Japón y algunos lugares de África, ayudando a misioneros y necesitados. Esto aunque Martín no visitó nunca dichos lugares. Casi a la edad de 60 años, caería gravemente enfermo, causando una gran conmoción en la ciudad de Lima siendo visitado por el mismo virrey Luis Jerónimo Fernández de Cabrera, quien le besaría la mano solicitando su ayuda. Finalmente, el 3 de noviembre de 1639, Martín fallecería en compañía de dolidos religiosos. Su entierro fue de los más concurridos de la historia de la ciudad, acudiendo a autoridades eclesiásticas y políticas, siendo despedido con campanadas de la catedral y de las principales iglesias.
Sus restos descansan actualmente en la cripta ubicada en la Basílica y Convento de Santo Domingo en Lima, junto a los de Santa Rosa de Lima y de San Juan Macías. Debido a los extensos testimonios a favor de Martín de Porras, el arzobispo de Lima, Pedro de Villagómez, iniciaría el proceso de beatificación del fray mulato. Sin embargo, la sociedad colonial de aquel entonces se opondría dado su origen racial. Es durante dicho proceso que su apellido es cambiado a Porres, pese a que sus biógrafos lo habían denominado Porras en sus diversos documentos. Se determinó que el cambio se hizo de manera intencional debido al significado de la palabra Porras. Es recién, en 1837, luego de conseguida la independencia, que el proceso de beatificación pudo llevarse con éxito, tomándose como referencia para la presentación del expediente la obra biográfica realizada por Juan Manuel Valdés, que llamaba a Martín con el apellido Porres, siendo beatificado por el Papa Gregorio XVI como el Beato Martín de Porres. Finalmente, en 1962, el Papa Juan XXIII, devoto del Beato peruano, lo canonizaría en la ciudad del Vaticano el día 6 de mayo con las siguientes palabras que resaltaban las virtudes del fraile. Procuró de todo corazón animar a los acomplejados por las propias culpas, confortó a los enfermos, proveía de ropas, alimentos y medicinas a los pobres, ayudó a campesinos, a negros y mulatos, tenidos entonces como esclavos. La gente le llama Martín el Bueno. Actualmente, la casa donde nació es utilizada como casa hogar en ayuda a los más necesitados de la zona, y aunque no cuente con una iglesia dedicada en su honor, como otros santos, su devoción se extiende por toda América, siendo celebrada principalmente el día 3 de noviembre, fecha de su fallecimiento. El ejemplo de vida de San Martín de Porres trasciende los linderos del tiempo, superando las barreras culturales y raciales existentes en la sociedad americana, siendo su imagen un símbolo de fe y de orgullo para el pueblo latino y afroamericano en todo el mundo. Nicomé de Santa Cruz, famoso decimista peruano, definió al santo mulato de la siguiente manera. Hermano del oprimido, lenitivo del doliente, abrigo del indigente, amparo del perseguido, pese a que hayas elegido llamarte perro mulato, a tu milagroso trato presto las plantas crecieron y los muertos revivieron, a tu divino mandato. De tu incansable escobita, barrer precisa la tierra, barrer el fusil de guerra y el odio que al mundo agita. Haz, Martín, que se repita tu famoso triunvirato y alrededor de ese plato comulguen todas las razas, que son, por sus amenazas, perro, pericote y gato.